அண்ணாமலை என்ன வந்து ஒரு வாட்ச் கட்டியிருக்காரு அந்த வாட்சுக்கு வந்து நீ பில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அரசு நிறுவனத்திலிருந்து வரக்கூடிய பால் உங்களுக்கு புரத சத்து கொடுக்கும் அந்த குழந்தைங்க அது சாப்பிட்டா தான் தெம்பா இருப்பாங்க வளருவாங்க எலும்பு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அந்த வயதுக்கு தகுந்த வளர்ச்சி இருக்கும் இந்த முட்டாளுக்கெல்லாம் தெரிய மாட்டேன் பெரியோர்களே தாய்மார்களே பாரதிய ஜனதா கட்சியில தமிழகத்தில் ஆயிரத்தி இருநூத்தி அறுபது மண்டல இருக்கு ஒன்றியம் அந்த ஆயிரத்தி இருநூத்தி அறுபது ஒன்றியத்துல இது ஒரு ஒன்றியத்தினுடைய நிகழ்ச்சி எந்த அளவுக்கு நம்முடைய கட்சி வளர்ந்திருக்கிறது என்பதற்கு இது ஒரு சான் இது ஒரு மாவட்ட நிகழ்ச்சி இல்ல நம்முடைய முன்னாள் மாநில தலைவர் முன்னாள் கோயம்புத்தூர் எம்பி நம்முடைய அன்புக்குரிய அண்ணன் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களை இந்த நேரத்தில் வருக வருகின்ற வரவேற்று நம் அனைவரின் சார்பாக தமிழகத்தினுடைய விடிவெளியாக பாரதிய ஜனதா கட்சியை ஆட்சியில் அரங்கேற்றுவதற்காக அல்லும் பகலும் பாடுபடுகின்ற நம்முடைய பாசத்திற்கிணைய தலைவர் அண்ணாமலைஜி அவர்களுக்கு நம் அனைவரின் சார்பாக ஆயிரத்தி இருநூத்தி அறுபது மண்டல்கள் ஒன்றியம் இருக்கிறது அதுல திருப்பூர் வடக்கு மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய வீரபாண்டி ஒன்றியத்தினுடைய நிகழ்ச்சி அதுவும் மிக முக்கியமாக இரண்டு விஷயங்களை செய்வதற்காக நம்ம அனைவரையும் இங்கு அழைத்திருக்கின்றார்கள் மது குடி அதனால் இறந்த நாற்பத்தி ஐந்து மனிதர்கள் சகோதரர்கள் அவருடைய குடும்பத்தில் அவங்களுடைய மனைவியை கண்டுபிடிச்சு இந்த பகுதியில் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவர்களுக்கு மேடையின் மீது ஒரு நிதியுதவி நம்ம கட்சியிலிருந்து கொடுக்குறோம் ஒரு பக்க கட்சி வந்து குடி குடின்னு சொல்லிட்டு டாஸ்மாக்க ஓபன் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தெரு திருவாக எல்லாம் திறக்கும் பொழுது இன்னொரு பக்கம் பாரதிய ஜனதா கட்சி இது தமிழகம் முழுவதுமே முன்னெடுக்க போகின்றோம் தமிழகம் முழுவதுமே இந்த குடியால் உயிரிழந்த அந்த மனிதர்களுடைய குடும்பத்தில் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்காங்கன்னா அவர்களை கண்டுபிடித்து நிதியுதவி செய்வதற்காக இருக்கக்கூடிய கூட்டம் இரண்டாவது நம்முடைய அண்ணன் சொன்னது போல மூன்று அரசு பள்ளிகளுக்கு அந்த குழந்தைகளுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய் விதம் மூன்று பள்ளியில தேவையான பெஞ்சு அவங்களுடைய போர்டு கூட உடஞ்சிருக்கு நம்ம எல்லாம் ஒரு போர்டுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அந்த போர்டு கூட சரியா இல்லை அதையெல்லாம் வாங்கி கொடுப்பதற்காக ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்கின்றார்கள் அது அரசு வந்து இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு முப்பது ஆண்டுகள் கழித்து நாங்களே செய்யறோம்னு செஞ்சிருக்காங்க சந்தோஷம் அரசு செஞ்சா சந்தோஷம் தான் அட்லீஸ்ட் இப்ப நாச்சு செய்யறாங்களே இருந்தாலும் அந்த பள்ளிக்கு இதை வேறு விதத்திலே அவர்கள் பயன்படுத்தலாம் அந்த ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஒரு பள்ளி மூன்று பள்ளி வேறு விதத்தில் பயன்படுத்தலாம் இந்த இரண்டுமே மண்டல அளவில் இங்கு இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் தொண்டர்கள் இணைந்து இதை முன்னெடுத்திருக்கின்றார்கள் ஒரு அரசியல் நிகழ்ச்சி அல்ல முழுவதுமாக மக்களுக்கு பயன்படக்கூடிய நல்ல ஒரு நிகழ்ச்சியாக இது அமைந்திருக்கிறது அதனால் இந்த வீரபாண்டி மண்டலனுடைய தலைவர் திரு மகேஷ்குமார் அவர்கள் பொதுச் செயலாளர்கள் அண்ணன் வெள்ளியங்கிரி அவர்கள் அஸ்வின் அவர்களுக்கு முதல்ல என்னுடைய சார்பாக ஒரு பெரிய பாராட்டுதலையும் நன்றியும் தெரிவிக்க வேண்டும் மேடையின் மீது நம்முடைய மூத்த தலைவர் முன்னாள் மாநில தலைவர் முன்னாள் எம்பி மக்களுடைய அன்பை பெற்றவர் எப்பொழுதும் கூட கொங்கு தமிழே மிக அற்புதமாக பேசக்கூடிய வல்லமை படித்த அண்ணன் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் அவரை வரவேற்று மாவட்டத்தினுடைய தலைவர் அருமை சகோதரர் மிக கடுமையாக வேலை செய்யக்கூடிய செந்தில்வேல் அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் மாநிலத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் முருகானந்தம் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் மாநிலத்தினுடைய செயலாளர் மலர்கொடி அவர்கள் தேசிய பொதுக்குழு உறுப்பினர் பாயிண்ட் மணி அவர்கள் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர்கள் சின்னசாமி அவர்கள் நாச்சிமுத்து அவர்கள் மாவட்ட பொதுச் செயலாளர் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் துணை தலைவர்கள் சி பி சுப்பிரமணியம் அவர்கள் ஜி கே எஸ் பாலசுப்பிரமணியம் அவர்கள் வினோத் அவர்கள் ஜோதிமணி அவர்கள் செல்வராஜ் அவர்கள் மாவட்ட செயலாளர்கள் மோகன் அவர்கள் அருண் அவர்கள் நித்யா அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் அருமை சகோதர சகோதரர்கள் அவரும் மேடையின் மீது அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் சகோதரர்களே இது ஒரு சின்ன நிகழ்ச்சி தான் அது ஒரு பெரிய மாநாடு கிடையாது பொதுக்கூட்டம் கிடையாது ஆனால் இதை போன்ற நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும் பொழுதுதான் கட்சியினுடைய உண்மையான வலிமை நமக்கு தெரியும் மேடையிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது நம்ம எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சாதாரண பொதுமக்கள் இந்த பகுதியில் வசிப்பவர்கள் கட்சியில புதுசா உறுப்பினராக சேர்ந்தவங்க பாரதிய ஜனதா கட்சியில் நானும் இணைந்து பாடுபட போகின்றேன் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் நீங்கள் அங்கே வந்திருக்கேன் இது ரொம்ப ஆச்சரியம் ஆயிரத்தி இருநூத்தி அறுபது இடமும் இதே போல செழிப்பாக இதே போல உயிரோட்டமாக இதே போல ஆழமாக நம்முடைய நிர்வாகிகள் பணி செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் கட்சியினுடைய நோக்கம் 
அதற்காகத்தான் ஒரு ஒரு கூட்டமும் ஒரு ஒரு கட்சியினுடைய நிகழ்வும் அடித்தட்டு மக்களுக்காக பூத் அளவில் சென்று கொண்டிருக்கிறது தமிழகத்தில் மக்கள் முடிவு செய்து விட்டார்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் மாற்று பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் அவங்க வந்தால் தான் சரியாக இருக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் மோடி ஐயா தான் திரும்ப டெல்லியில் வரப்போறாரு நானும் ஒரு எம்பியோட வரப்போறாரு தமிழ்நாட்டிலிருந்து எவ்வளவு கொடுக்க போறோம் இருபத்தஞ்சா முப்பத்தஞ்சா நாற்பத்தி நாற்பதா முப்பத்தொன்பதான் பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இது மக்கள் மனதில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய உணர்வு இந்த உணர்வுங்கிறது சாதாரணமாக ஏற்படாது மக்கள் எல்லா விஷயத்தையும் பார்ப்பாங்க அந்த ஆட்சியை பார்த்தாங்க இந்த ஆட்சியை பார்த்தாங்க பதினெட்டு மாதம் பார்த்தாங்க மோடி ஐயா அவனுடைய ஆட்சியை பார்க்கறாங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி செயல்பாடை பார்க்கறாங்க இது அவர்களாக அவர்கள் மனதிலே முடிவு செய்திருக்கின்றார்கள் ஆட்சி மாற்றம் வேண்டும் மோடி ஐயா மறுபடியும் வரணும் எம்பி போகணும் இதுல மிக முக்கியமானது அவர்கள் மனதில் நினைக்கக்கூடியத வாக்காக மாற்ற வேண்டியது கட்சியினுடைய கடமை அவங்க நினைக்கலாம் வீட்டில் இருக்கலாம் இல்ல நான் பிஜேபி தான் ஓட்டு போடுறேன் ஆனா கட்சியினுடைய வலிமை என்பது அவர்களை சந்திச்சு ஓட்டு போடுவதற்கு ஒரு வழி அவர்களை நம் கட்சியில் இணைப்பதற்கு ஒரு வழி அண்ணே நீங்க இந்த பூத்துக்கு போனோம் இங்கதான் உங்களுக்கு ஓட்டு இருக்கு இந்த வாக்குச்சாவடி நீங்க இங்க போய் ஓட்டு போடுங்க அதற்கு வலிமையாக கட்சியினுடைய அடித்தளம் தேவைப்படுகிறது மண்டல் நம்முடைய பூத் இந்த அனைத்து பகுதியிலும் கூட கட்சி நண்பர்கள் வலிமையாக இருக்கும் பொழுது மக்களுடைய எண்ணம் வாக்காக மாறுவதற்கு கட்சியினுடைய அடிமட்ட தொண்டர்கள் அந்த வேலையை செய்து அந்த வெற்றியை மாற்றி கொடுக்க வேண்டும் அதற்குத்தான் இதை போன்ற நிகழ்வுகள் இதுல பெருசு அரசியல் பேசுறக்கோ வேற எது காரணம் இதில் இல்லை இருந்தாலும் நிகழ்வுகள் இதெல்லாம் நடக்குது இவ்வளவு பேர் புதுசா இணைஞ்சிருக்காங்க இளைஞர்கள் இருக்காங்க பெண்கள் வந்திருக்காங்க சகோதரிகள் வந்திருக்கின்றார்கள் என்று இருந்தாலும் இதை போன்ற நிகழ்வுகளும் கூட நடக்கின்ற அரசியலை பேச வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு அரசியல் எல்லா பக்கம் கலந்திருக்கு இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் மிக முக்கியமான பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு கிட்ட கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஒருத்தரும் ஒன்று ஒன்று சொல்லலாம் ஒரு நூறு பேர்த்து உட்கார வச்சு நூறு பேர்த்துட்ட என்ன தமிழ்நாட்டினுடைய முக்கியமான இன்னைக்கு பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா என்னை பொறுத்தவரை நூறுல ஒரு எழுபத்தி அஞ்சு பேர் கட்டாயமாக ஊழல் என்று சொல்லுவார்கள் ஊழல் என்று சொல்லுவார்கள் ஊழல் தானே அப்படின்னு நிறைய சாமானிய மக்கள் நினைக்கலாம் அந்த ஊழல்னால எனக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லையா அப்படின்னு இல்லைங்க நான் ஒரு பிரைவேட் கம்பெனியில் உதாரணத்துக்கு நம்ம மண்டல் தலைவர் அன்னை வந்து இங்க ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் டாக்குமெண்டேஷன் வெரிபிகேஷன் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு மகேஷ் குமார் அண்ணன் தனியார் நிறுவனத்துக்கு போறாரு மகேஷ் குமார் அண்ணன் வேலை செய்யறாரு அதற்கு மாச மாசம் சம்பளம் கொடுத்துட்றாங்க மகேஷ் குமார் அண்ணன் வீட்டில் குழந்தைங்க படிப்பாங்க இதுதான் நிறைய பொதுமக்கள் நம்மகிட்ட கேட்கறாங்க அண்ணே ஊழல் இருக்கு ஆனா எனக்கு இதுல பாதிப்பு இல்லையே மிச்சம் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் ஊழல் தான் பிரச்சனை இருபத்தஞ்சு சதவீதம் எங்களுக்கு அதுல பிரச்சனை இல்லைண்ணே நான் கார்ல போறேன் அல்லது ஒரு தனியார் கம்பெனில வேலை செய்யறேன் ஏன் வேலையை நான் பாக்குறேன் தொழில் நடத்துறேன் அல்லது நான் விவசாயம் பாக்குறேன் ஆடு மாடு வச்சு தோட்டத்துல விவசாயம் பாக்குறேன் எனக்கு இந்த ஊழல்ல பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆனா நீங்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஊழலுடைய ஆழம் என்பது ஒரு தலைமுறையை அழித்துக் கொண்டிருக்கிறது உங்களுக்கே தெரியாம ஒரு தலைமுறை தமிழ்நாட்டில் அழிச்சாச்சு ஊழலை வைத்து அது எப்படி நான் சொல்றேன் கேளுங்க சமீபத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க மக்கள் வந்து ஆட்சி அதிகாரத்தில் நீ முதலமைச்சர் நீங்க பிரதமர் நீங்க அமைச்சர் மக்கள் பணத்துல மாச மாசம் உங்களுக்கு சம்பளம் வருது நீங்க அதை சரியா பயன்படுத்துறீங்களா நீங்க கொள்ளை அடிக்கிறீங்களா எங்களுக்கு ஆதாரம் கூட அப்படின்னு ஆனா இந்திய வரலாற்றுல இந்திய வரலாற்றுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு சுதந்திரத்திற்கு பிறகு இத்தனை காலம் எழுபத்தி அஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு மேல இந்திய வரலாற்றை பாக்குறோம் முதல் முறையா ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய திமுக ஒரு சாமானிய மனிதனை பார்த்து நீ பில் கொடுன்னு கேட்கறாங்க இது ஆச்சரியம் இது மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் இந்த சாமானிய மனிதன் கவுன்சிலர் கிடையாது பஞ்சாயத்து தலைவர் கிடையாது எம்எல்ஏ கிடையாது எம்பி கிடையாது சாதாரண மணி ஒரு கட்சியில தொண்டராக ஒரு பொறுப்புல வேலை பார்க்கறான் அப்ப நான் ஆச்சரியமா ஒரு ஒருத்தர் கேட்டேன் என்னங்க ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு நாங்க தானே கேள்வி எப்போ இல்ல நீங்க கேட்கறீங்க அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு மமதை வந்திருக்கிறது அந்த அளவுக்கு நாங்க மமதையில ஊறி போயிட்டோம் என்ன கேள்வி வேண்டுமானாலும் கேட்கும் அளவுக்கு எங்களுக்கு தைரியம் இருக்கு நாங்க அஞ்சு ஊடகங்களை வச்சிருக்கோம் டிவி நடத்துறோம் பத்திரிகை நடத்துறோம் என்ன வேணாலும் எழுதுவோம் அந்த அடிப்படையில என்ன வேணாலும் நம்ம கேட்பையா அப்படின்னு அதற்கு தான் இரண்டு தினத்திற்கு முன்பு நான் சொல்லியிருந்தேன் அண்ணா எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகால இந்திய அரசியல்ல யாரையும் யாரும் செய்யாத நான் செய்ய போறேன் 
இந்த வாட்சுக்கு பில்லு மட்டும் இல்லை நான் போலீஸ் வேலையில் எப்ப சேர்ந்தனோ இரண்டாயிரத்தி பத்து இன்னைக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு பதிமூன்று ஆண்டுகள் நான் சம்பாதிச்ச எல்லாத்தையும் பொதுமக்களுக்கு ஓபன் பண்ணி காட்டுறேன் எல்லா பேங்க் அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ் எல்லா பேங்க் அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ் எல்லாம் எனக்கு சம்பளம் மட்டும் ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக ஏன்னா நம்ம உழைக்கிறோம் கவர்மெண்ட் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க கிட்டத்தட்ட ஏறக்குறைய இன்னும் சரியா கணக்கு பார்க்கல ஒரு எண்பது லட்சத்துல இருந்து ஒரு கோடி ரூபாய் வரை சம்பளம் வந்திருக்கலாம் ஏன்னா மாசம் அவங்க எண்பத்தி அஞ்சாயிரம் கொடுக்குறாங்க கடைசியா எஸ்பி ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் கொடுத்தாங்க ஒரு கோடி ரூபாய் சம்பளம் வந்திருக்கும் அந்த ஒரு கோடி ரூபாயும் எப்படி செலவு செய்தேன்னு காட்ட போறோம் ஏன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டாவே வரவும் செலவும் பார்த்தோம் கிரெடிட் கார்டு பில் கிரெடிட் கார்டு ஒரு இருபத்தி அஞ்சு லட்ச ரூபாய் கிரெடிட் கார்டு பில் கட்டியிருப்பேன் அந்த பதிமூணு வருஷத்தில் எல்லா பில் செல்போன் பில்ல இருந்து எல்லா பில்லுமே அதையும் கொடுத்துறேன் ஜெராக்ஸ் போட்டு ஆனா பேஜஸ் ஒரு அறுநூறு எழுநூறு பக்கம் வர்றனால நான் இந்த பாத யாத்திரைக்கு முன்பு நடக்க போகின்ற பிரெஸ் மீட்ல ஒரு வெப்சைட் இதுக்குனே போட்டு எல்லாத்தையும் அப்லோட் பண்ணி தனித்தனி வருஷ வருஷமா மாச மாசமா போட்டு செலவுகளையும் குறிச்சு பாலிடிக்கையும் வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எல்லாத்தையும் கொடுத்துறேன் ஆனா எனக்கு என்னுடைய நம்பிக்கை என்னன்னா நான் திமுகவை பார்த்து இதே மாதிரி நீங்க கொடுங்க திமுக ஒரு வட்ட தலைவர் கொடுப்பாருனாவே சந்தேகமா இருக்கு இருந்தாலும் நீங்க கேப்பேங்கிற நம்பிக்கையில என்னுடைய வாழ்க்கையை முழுமையா நான் திறக்கிறேன் நீங்க கேப்பேங்கிற நம்பிக்கை இதுல மிக முக்கியம் என்னன்னா அந்த பிரெஸ் மீட்ல திமுக அமைச்சர்கள் பினாமிகள் உறவினர்களுடைய சொத்து பட்டியல வெளியிட போற அதே பிரெஸ் மீட்ல திமுக முதலமைச்சர் அவருடைய குடும்பம் சொத்து என்ன எங்க வச்சிருக்காங்க நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்குமே பார்த்தா இரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் தாண்டது எல்லாம் ஏப்ரல் மாசம் வரும் இரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் இரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் திமுக முதலமைச்சர்ல இருந்து ஆரம்பித்து திமுக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு எம்எல்ஏக்கும் தனித்தனி சொத்து பட்டியல் இல்ல நேர எலெக்ஷன் கமிஷன்ல கொடுத்துட்டேன் ஆமா எலெக்ஷன் கமிஷன் என்ன கொடுத்தீங்க முதலமைச்சருடைய எலெக்ஷன் கமிஷன் கொடுத்திருக்கார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் எங்கிட்ட சொந்தமா காரே இல்ல அப்படின்னு நாங்க எந்த கார் நாங்க சொல்றோம் உங்க பையன் வந்து லெக்சஸ் கார் வாங்கும் பொழுது அதற்கு வரி கட்டாம இந்தியா கூட லெக்சஸ் கார் ஏமாத்தி கொண்டு வந்தப்ப சிபிஐ கேஸ் போட்டாங்க உங்க பையனுக்கு எதிராக உங்களுக்கு எதிராக சிபிஐ ல கொடுத்த சாட்சி டாக்குமெண்ட ஏப்ரல் முதல் வாரம் ரிலீஸ் பண்றோம் அண்ணன் ஆச்சரியமா இருக்கும் நீங்க ஏப்ரல்ல பாருங்க திமுக புள்ளிக இந்தோனேஷியால மைனிங் வச்சிருக்காரு ஒரு திமுக அமைச்சர் இந்தோனேஷியால போர்ட் சொந்தமாக ஒரு துறைமுகம் சொந்தமாக துறைமுகம் ஒரு திமுக அமைச்சர் வச்சிருக்கா தமிழகத்தில் பேச வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு எழுபது ஆண்டுகளாக அப்படியே பொறுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் அவங்க கேட்கட்டும் இந்த கேள்வி அவங்க கேட்கட்டும் இந்த கேள்வி அவங்க கேட்கட்டும் ஆனா இப்ப பூனைக்கு மணி கட்ட வேண்டிய நேரம் வந்து விட்டது ஏன்னா இந்த லஞ்சத்தை ஒழிக்காம அடுத்தபடி எடுத்து வைக்கிறத பிரயோஜனமே இல்லைங்கம்மா அடுத்தபடி எடுத்து வைக்கல பிரயோஜனம் இல்லை இன்னைக்கு இதை முடிக்கணும் இந்த பிரச்சனை முடிக்கணும் அதற்கு ஒரு கட்சிக்கு தைரியம் இருக்கணும் அதை கேட்கறதுக்கு ஒரு கட்சிக்கு தைரியம் இருக்கணும் இல்லையா அவங்க கேட்ட மேலே அந்த கட்சி பார்த்து கேட்டா உண்மையில எத்தனை ரைடு போட்டோம் நீ எத்தனை டைம் ஜெயிலுக்கு போட்டோம் நீ என்னை பார்த்து கேட்கறியான் ஆனா இன்னைக்கு பிஜேபிக்கு அந்த தைரியம் இருக்கிறது என்பதற்காக இந்த கேள்வியை பிஜேபி கேட்கறது மாநில தலைவராக இருக்கக்கூடிய நான் பிஜேபி சார்பாக இரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு திமுகவில் இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சரில் இருந்து ஒரு ஒரு எம்எல்ஏக்கும் அதே பிரஸ் மீட்ல தனித்தனி சொத்து பட்டியல் தனித்தனி மொத்தமா இல்ல நீங்க படிக்கணும்ல மக்கள் எல்லாம் படிக்கணும் அதே வெப்சைட்ல தனித்தனி முதலமைச்சருடைய மருமகன் கட்டக்கூடிய வாட்சி பதினாலு கோடி ரூபாய் அது என்ன முதலமைச்சர் இதுவரை பயன்படுத்திய காரணம் என்ன காரணம் என்னென்ன முதலமைச்சர் இதற்கு முன்பு இருந்த பொழுது என்னென்ன வாட்ச் கட்டினாரு என்னென்ன பொருள் பயன்படுத்தினாரு இன்னைக்கு என்ன பண்றாரு கொஞ்சம் நுணுக்கமாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் ஆழமாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும் கொஞ்சம் கசப்பாகவும் இருக்கும் ஆனால் தமிழகம் இந்த கேள்வியை கேட்க வேண்டிய நேரத்துக்கு வந்து இரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் என்பது சாதாரண கிடையாது இரண்டு தலைமுறை வளர்வதற்கான காசு அதை நான் ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னேன் அது இரண்டு தலைமுறையை வளர்த்து எடுக்கக்கூடிய காசு இன்னைக்கு அன்பில் பொய்யாமலி எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் சொல்றாரு எங்களால் வந்து பள்ளி கட்டிடத்திற்கு வந்து பணம் கொடுக்க முடியவில்லை காரணம் நூறு ரூபாய் பட்ஜெட் வருதுன்னா தொண்ணூத்தி மூன்று ரூபாய் சம்பளத்துக்கே போயிருது ஏழு ரூபாயை வச்சு நம்ம ஸ்கூலுக்கு என்ன கொடுப்போம் அப்படின்னு அதனால்தான் திருப்பூர் போன்ற வளர வளர்ந்த மாநகரத்தில் இருக்கக்கூடிய 
இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மூன்று அரசு பள்ளிக்கு பெஞ்ச் இல்ல பிளாக் போர்டு அதற்கு வந்த பணம் எங்க போயிருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா துறைமுகமாக உருமா இருக்கிறது இந்தோனேஷியால எங்க ஒரு இடத்துல காரா மாறி இருக்கு அமைச்சர்கள் இருக்கக்கூடிய இன்ஜினியரிங் காலேஜ் மட்டும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தலை சுத்திரும் ஏன்னா இருந்தாலும் நம்ம உங்களை தயார்படுத்துவதற்காக இதை சொல்றோம் இதை சொல்ல வேண்டும் என்கின்ற அவசியம் இல்லை இதை தயார்படுத்தும் திமுக அமைச்சர்கள் எம்எல்ஏக்கள் வச்சிருக்கக்கூடிய இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் விடுங்க இன்ஜினியரிங் காலேஜ் முக்கியம் கிடையாது அது ஒரு முப்பது நாற்பது கோடி ரூபா தான் அந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜோட சேர்த்து வாங்கி போட்டிருக்கக்கூடிய நூத்தி ஐம்பது ஏக்கர் நிலம் வளர்ச்சி 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 கட்டி போட்டு பிரைவேட் மருத்துவ கல்லூரி அதனால நீட்டு வேண்டாம் ஒன்றொன்றையும் ஒன்றொன்றையும் பேச வேண்டிய நேரம் அதனால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாராளுமன்ற தேர்தல் மோடி ஐயாக்கு நாமல் வாக்களிக்க போகும் பொழுது மக்கள் கேட்டக்கூடிய ஒரே கேள்வி இரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாயா இல்லை பாரதிய ஜனதா கட்சியா என்பதுதான் மக்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வியாக இதற்கு நம்ம கேட்கணுங்கம்மா கேட்கணும் ரொம்ப தவறா போய் இரண்டு தலைமுறை மொத்தமா அழிஞ்சிருக்கு மொத்தமா அழிஞ்சிருக்கு அவங்க மேல வரல ஏழைகள் ஏழைகளாக இருக்கின்றார்கள் நடுத்தர மக்கள் நடுத்தர மக்களாக இருக்கின்றார்கள் அப்பப்ப இலவசம் ஒரு நாலு விஷயத்தை தூக்கி போட்டு எலெக்ஷன் அப்ப நாலு பணத்தை கொடுத்து ஆட்சிக்கு வர்றாங்க உண்மையான முன்னேற்ற திருப்பூர் வந்திருக்குன்னா அரசு நாள் வரல உங்க உழைப்புனாலதான் திருப்பூர் வந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல ஐம்பது கோடி ரூபாய் வருமானம் இருந்த அந்த ஊரு இன்னைக்கு எக்ஸ்போர்ட் மட்டுமே ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் இந்த மாநகரம் செய்து கொண்டிருக்கிறது இதற்கு எந்த அரசும் வந்து சொந்தம் கொண்டாட முடியாது இல்ல நான் வந்து முதலமைச்சராக இருக்கும் போது நான் அமைச்சராக இருக்கும் போது திருப்பூர்லயே நான் உட்காந்து திருப்பூர்லயே நான் உட்காந்து இங்கேயே தூங்கி உங்களுக்கு வளர்த்தி விட்டேன் நீங்க தூங்காம உழைச்சி வளர்த்தது இதற்கு அரசியல்வாதிகள் சொந்தம் கொண்டாடுறக்கெல்லாம் யாருக்கும் உரிமை கிடையாது யாருக்கு உரிமை யாருக்கு உரிமை எந்த அரசியல்வாதிக்கும் உரிமை இல்லை திருப்பூர் வளர்ந்ததுக்கு நான் தான் காரணம் என்று இங்கே வந்து சொல்வதற்கு நீங்க உழைப்பு சுயம்பாக இந்த ஊர் முளைச்சு மக்கள் நீங்க கடுமையா வந்து வேலை செஞ்சு ஒரு பட்டன் மாஸ்டர்ல இருந்து தொழிலதிபர் வரைக்கும் அதே போன்ற வேலையை இங்கே செய்து திருப்பூரை வந்து வளர்த்தி எடுத்திருக்கிறேன் அதனால் ஊழலை பற்றி பேசுவோம் ஊழலை பேச வேண்டிய நேரம் வந்துடுச்சு அது மேடையில் இருக்கும்போது நம்ம ஏ பி முருகானந்த கேட்டார் அண்ணே ரெண்டு பொறுத்த இருக்கு உங்களுக்கும் நம்ம எம்ஜிஆர் ஐயாக்கும் ஒரு பொறுத்த இருக்குன்னு சொன்னார் நான் சொன்னேன் எங்க பாருங்க எம்ஜிஆர் ஐயாவுடைய நெக நெக தூசு கூட நான் லாய்க்கு இல்லை இருந்தாலும் ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா திமுக எம்ஜிஆர் ஐயாவை கிண்டல் பண்ணது வாட்ச வச்சு அதனாலதான் எம்ஜிஆர் ஐயா பாத்தீங்கன்னா கடைசி காலம் வரைக்கும் ஒரே வாட்ச கட்டியிருப்பார் ஒரே வாட்ச கட்டியிருப்பார் கடைசி அந்த அந்த ஃபுல் அண்ட் ஷர்ட் மேல அந்த வாட்ச கட்டியிருப்பாங்க புரட்சி தலைவர் ஐயா திமுக எம்ஜிஆர் ஐயா கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த வாட்சுக்குள்ள டைமண்ட் இருக்கு டைமண்ட வாட்சுக்குள்ள ஒளிச்சு வச்சிருக்காரு அது கணக்குடு அடுத்து இந்த வாட்சு வந்து ஒட்டு கேட்கக்கூடிய கருவி இருக்கு எல்லாத்தையும் ஒட்டு கேட்கிறாரு இதெல்லாம் கணக்கு கூட என்று அதனால் மறுபடியும் நமக்கு ஒரு மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பு இந்த வாட்சை வச்சே இவங்க ரெண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் வெளியே கொண்டு வர வேண்டும் என்பது என்னுடைய நோக்கம் இது தெளிவா இருக்கு இல்லாட்டி உங்களுடைய பிரதிநிதிகளை நீங்க இப்படிதான் கேள்வி கேட்கணுங்க மணியேரம் வந்துருச்சு தமிழ்நாட்டில் சாராயத்தை மூடு மூடு மூடுன்னு திமுக அதற்கு மாதிரி எதிர்கட்சியா இருக்கும் பொழுது சொன்னாங்க அந்த ஏப்ரல் மாசம் நம்ம வெளியிடக்கூடிய பட்டியல்ல அண்ணன் டி ஆர் பாலு அவர்களுக்கு எத்தனை சாராயால தமிழ்நாட்டில் இருக்கு அதனுடைய சொத்து மதிப்பு என்ன மாச மாச டி ஆர் பாலு அண்ணன் கம்பெனியில் இருந்து எவ்வளவு டாஸ்மார்க் பாட்டில் ஆஃப் டேக் ஆகுது ஆச்சரியமா இருக்கு கேஸ மட்டும் நீங்க கணக்கு போட்டு பாருங்க இன்னைக்கு அறுபத்தி லட்சம் கேஸ் விற்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட அதுல முப்பத்தி லட்சம் கேஸ் திமுகவினருக்கு சொந்தமான சாராய ஆலையில் இருந்து அறுபது சதவீதம் டாஸ்மாக் பொருள் அங்கிருந்து வருது எப்படி உங்களால் மூட முடியும் எப்படி மூட முடியும் எப்படி மூட முடியும் அறுபத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபா அறுபத்தி ரெண்டு லட்சம் கேஸ்ல அறுபது சதவீத கேஸ் திமுக காரனுடைய சாராய ஆலையை கொடுக்கும் பொழுது எப்படி இவர்கள் டாஸ்மாக்க மூடுவாங்க முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி இருந்த டாஸ்மாக் இன்னைக்கு முப்பத்தி எட்டாயிரம் கோடி நாற்பத்தி நாலாயிரம் கோடிக்கு இன்னும் ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துல ஓடிடும் பாராளுமன்ற தேர்தல் முடியும் பொழுதே நீங்க நம்ப மாட்டீங்க ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் டாஸ்மார்க்கோடைய சம்பாதனை வரும் எப்படி ஒரு ஏழை மகள் அந்த கணவன் சம்பாதிக்கக்கூடிய பணத்தை அந்த குழந்தையினுடைய கல்விக்காக எப்படி அந்த ஏழை தாய் பயன்படுத்த முடியும் சம்பாதிக்கிறது எல்லாமே டாஸ்மார்க் வச்சு 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 அரசை உருவிட்டு இருந்தா ஏழை ஏழையாகத்தான் இருப்பான் இதான் திராவிட மாடல் ஏழை ஏழையா இருக்கும் நடுத்தர மக்கள் நடுத்தரத்துக்கு கீழ் இருக்கும் நம்ம அண்டி பிழைக்க வேண
இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குல இரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் திமுக சொத்து பட்டியல பாஜக வெளியிட்டு இருக்கு அவர்கள் இல்லை என்று சொல்லட்டும் அவங்க வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் கொடுக்கட்டும் ஓபன் பண்ணி காட்டட்டும் எம்எல்ஏவா கிட்டத்தட்ட துரைமுருகன் பத்து டேமுக்கு மேல எம்எல்ஏவா இருந்திருக்கார் ஒரு ஒரு டேமும் கணக்கு காட்டட்டும் இவ்வளவு எனக்கு சம்பளம் வந்துச்சுப்பா இவ்வளவுதான் வாங்கினேன் அது எப்படி என் பையன் திடீர்னு இவ்வளவு சம்பாரிச்சு எனக்கு தெரியல சொல்லணும் மு க ஸ்டாலின் அவர்களுடைய வீடு எப்படி நூத்தி இருபது கோடி கோடி ரூபாய்க்கு பொறுமானமான வீடு எப்படி சென்னையில வந்திருக்குன்னு கேட்போம் சிஐடி காலனியில கோபாலபுரத்துல வீட்டுல எப்படி நூத்தி இருபது கோடி ரூபாய் வீட்டினுடைய சொத்து கேட்கணும் கேட்க வேண்டிய நேரம் ஆனா இத்தனை நாளாவது கொஞ்சம் அப்படியே பேசாம இருந்தோம் வேண்டாம் அதனாலதான் தமிழகம் தான் இன்று இந்தியாவில கரப்ஷன்ல ஊழல்ல நம்பர் ஒன் மாநிலமாக மாறி இருக்கின்றோம் நம்பர் ஒன் அது மட்டும் இல்லை என்றால் அந்த மாநிலம் எங்க போவோங்க இன்னைக்கும் போறாங்க அப்படின்னா முப்பது சதவீதம் கமிஷன் இல்லாம யாருக்கும் எந்த வேலையும் நடக்காது உதாரணத்துக்கு தமிழகத்திற்கு ஒரு சாராய அமைச்சர் இருக்கார் கரூரை சார்ந்த செந்தில் பாலாச்சன் இன்னைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஒரு கேஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு இடி சம்பந்தப்பட்ட அஞ்சாறு கேஸ் அதுல ஆஜராக கூடிய சீனியர் வக்கீலுக்கு ஒரு சிட்டிங்க்கு இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் பணம் எங்கிருந்து வந்துச்சு அந்த கணக்கு காட்டுங்க இதுவரைக்கும் எத்தனை சிட்டிங் நடந்திருக்கு கரூர்ல வாங்கி போட்ட அறுநூத்தி ஐம்பது ஏக்கர் சுத்தி சுத்தி இருக்கு அந்த டாக்குமெண்ட் ரிலீஸ் பண்றோம் இது அனைத்தையும் கேட்க வேண்டிய நேரம் அதனால் நீங்க கூட இருக்கணும் ஆரோக்கியமான அரசியலை பாரதிய ஜனதா கட்சி முன்னெடுக்கும் பொழுது சாமானிய மனிதர்கள் கூட இருக்கணும் ஊழலா பாரதிய ஜனதா கட்சி வந்தா வித்தியாசமா பண்ணுவாங்களான்னு நீங்க கேட்கலாம் பண்ணித்தான் ஆகணும் பண்ணித்தான் ஆகணும் ஆனா இருப்பவர்கள் அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் இங்க யாருமே வந்து சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் கிடையாது சி பி ராதாகிருஷ்ணன் ரெண்டு மூணு டம் எம்பி இருந்திருக்கிறாங்க இந்த மேடையிலே சில பேர் அங்கங்க அரசு பொறுப்பில் இருந்திருக்காங்க இவர் யாருமே சம்பாதிக்க வேண்டும் ஒரு குண்டூசி திருடிட்டாங்க என்று இருப்பவர்கள் யாருமே இங்கு கிடையாது அதனால் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு இருக்கக்கூடிய தனித்தன்மை என்பது ஊழலை எதிர்க்கக்கூடிய தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரே கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி மட்டும்தான் மிச்சவங்க பேச முடியாது பேசா நீங்க கேட்கவும் முடியாது அது என்ன கேட்க முடியும் அவங்க சொல்றதுல என்ன உண்மை இருக்கும் நீங்களே ஊழல் பண்ணிருக்க இன்னைக்கு வந்து நீ ஊழலை எதிர்ப்பேன்னு சொன்னா யாரு கேட்பாங்கன்னு மக்கள் கேட்பாங்க அதனால் இந்த நடைப்பயணம் ஏப்ரலுக்கு மேல நாம போற இந்த நடைப்பயணம் கூட இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலையும் சாமானிய மனிதர்களை சந்தித்து சாமானிய மனிதர்கள் சாமானிய மனிதர்களை சந்தித்து அவர்களுக்கு இந்த ஊழலை பற்றி மத்திய அரசனுடைய நல்ல திட்டத்தை பற்றி மிக முக்கியமாக இந்த குடும்ப ஆட்சியினுடைய பிரச்சனை திமுக பார்த்தீங்கன்னா மேடை போட்டுக் கொண்டு பேசுறாங்க மேடை போட்டுக்கொண்டு ஒரு அமைச்சர் பேசுறார் உதயநிதி என்ன இன்ப நிதி வந்தாலும் நான் வாழ்கன்னு சொல்லுவான் வெட்கமாக இல்லையா வெட்கமாக இல்லையா தன்மானம் எல்லாம் உங்களுக்கு தன்மானங்கிறது இல்லையா இல்ல சாப்பாட்டுல உப்பு போட்டுதான் சாப்பிடுறீங்களா அந்த பையன் வயசு என்ன உங்க பேர வயசை விட சின்ன பையன் கே என் நேரு அண்ணனுக்கு இன்ப நிதி வந்து என்ன வயசு இருக்கணுங்க கே என் நேரு அண்ணனுடைய பேரனுடைய வயசை விட இன்ப நிதியினுடைய வயசு குறைவா இருக்கும் துரைமுருகன் சொல்றாங்க யாரு வந்தாலும் ஜே போடுவாங்க நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா நீங்கள் அடிமையாக இருப்பதற்கு தயாரா இருக்கிறீங்க அதற்காக தமிழக மக்களையும் அடிமையாக இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைப்பது முட்டாள்தான் நீங்க அடிமையா இருந்துட்டு போங்க நீங்க ஒரே குடும்பத்துக்கு ஊழியம் பண்ணுங்க சேவகம் பண்ணுங்க இந்த மாதிரிலாம் எல்லாம் மேடையில பேசுறாங்க இப்படிப்பட்ட அமைச்சர்கள் நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றார் இப்படிப்பட்ட அமைச்சர் உதயநிதிக்கு என்னையா நான் வந்து இன்ப நிதிக்கு செய்யப்படுவோம் சொல்றது யார் ஐந்து முறை அமைச்சராக இருந்தவர் ஆறேழு முறை எம்எல்ஏவாக இருந்தவர் சொல்றார் மிகுந்த ஆச்சரியம் மிகுந்த ஆச்சரியம் இத மக்கள் கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க தைரியத்துல பேசுறாங்க அதனால்தான் சகோதர சகோதரி அரசியல் களம் மாறிவிட்டது முதல்ல மாறி முதல் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளுங்க திமுக நம்ம மேல என்ன கோவம் பிஜேபி மேல மாநில தலைவர் மேல ஆளுங்கட்சி ஆட்சிக்கு வந்து நாலு வருஷம் ஊழல் பண்ண விட்டுறணும் இத்தனை நாள் அப்படிதான் தமிழ்நாடு இருந்துச்சு நாலு வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அங்க ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் இங்க ஒரு போராட்டம் இங்க ஒரு அறிக்கையை கொடுத்துட்டு ஆறு மாசத்தை ஒப்பேத்தணும் கடைசி ஆறு மாசத்துல ரெண்டு பெரிய பொதுக்கூட்டத்தை போட்டு எலெக்ஷனுக்கு போகணும் இதுதான் தமிழக அரசியலுடைய நிலைப்பாடா இருந்துச்சு இது யாரு பிஜேபி தினமும் வந்து கேள்வி கேட்கறான் காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் இதையே ஏத்தனே அதையே ஏத்தனைங்கிறான் நீயே இப்படி பண்ணேங்கிறான் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் பண்றான் கெரோ பண்றான் எதுக்கு எத்தனை கேள்வி கேட்கிறேன் ஏன்னா எழுபது ஆண்டுகளாக இல்லாத ஒரு விஷயத்தை இப்போது பாரதிய ஜனதா கட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது எல்லோருக்கும் அக்கௌண்டபிலிட்டி பொதுமக்களுடைய பணத்துல யாரெல்லாம் வாழ்றீங்களோ அக்கௌண்டபிலிட்டி மக்களுடைய வரி பணம் அக்கௌண்டபிலிட்டி எல்லாத்துக்கும் சொல்லுங்க கணக்கு சொல்லுங்க எனக்கு ஆவின்ல வந்து ஒரு பக்கம்
பிரச்சனை அது இல்லைங்க ப்ளூ பிராக்கெட்ல புரோட்டீன் குறைவா இருக்கு புரதச்சத்து குறைவா இருக்கு உங்க குழந்தைங்க அது சாப்பிடக்கூடாது ஒரு சாதாரணமான நடுத்தர குடும்பத்திற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு புரதச்சத்து புரோட்டீன் கொழுப்பு இது ரெண்டுமே கிடைப்பதற்கு பால் ரொம்ப முக்கியத்துவம் அதனாலதான் அரசு நிறுவனத்திலிருந்து வரக்கூடிய பால் உங்களுக்கு புரதச்சத்து கொடுக்கும் அந்த குழந்தைக்கு அது சாப்பிட்டா தான் தெம்பா இருப்பாங்க வளருவாங்க எலும்பு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அந்த வயதுக்கு தகுந்த வளர்ச்சி இருக்கும் இந்த முட்டாளுக்கு அதெல்லாம் தெரிய மாட்டேது அதிகமாக வாங்கக்கூடிய ஆரஞ்சு விலை பால பன்னெண்டு ரூபாய் ஏத்தினதுக்கு அப்புறம் ஆரஞ்சு பால் பாக்கெட் அஞ்சு லட்சம் லிட்டர் விற்பனை குறைஞ்சிருக்கு ப்ளூ பாக்கெட்டுடைய விற்பனை அதிகமா இருக்கும் அமைச்சர் சொல்றாரு பாத்தியல்ல இல்ல பாயிண்ட் அது இல்ல குழந்தை இப்போது குடிக்கக்கூடிய பாலினுடைய புரத சத்தை குறைச்சிருக்கீங்க இன்னைக்கு தெரியாது இந்த குழந்தை அடுத்த அறுபது ஆண்டுகள் அது வாழ்ந்து பெரிய மனிதனாகி அந்த குழந்தை வந்து வேலைக்கெல்லாம் போய் உடம்பு புஷ்டியா இருக்கணும் இதான் நாட்டினுடைய குடிமகன்கள் நாட்டினுடைய மக்களை உருவாக்கக்கூடிய வேலை அரசு கையில் இருக்கு பண்ணல போன வருஷம் ஆவின் நிறுவனத்தினுடைய ஒரு நாள் பால் உற்பத்தி கொள்முதல் முப்பத்தி ஆறு லட்சம் லிட்டர் முப்பத்தி ஆறு லட்சம் லிட்டர் ஆவினுடைய மொத்த கொள்முதல் இந்த வருஷம் முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் லிட்டர் நான்கு லட்சம் லிட்டர் ஆவினுடைய கொள்முதலே குறைஞ்சிருக்கு ஏன் நீங்க விலை ஏத்த 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 மக்கள் எல்லாமே பிரைவேட் கம்பெனிக்கு போய் ஊத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப அதுக்குதான் ஏத்து கேட்டோம் இந்த ஆவினுடைய விலை ஏற்றம் என்பது தனியார் பால் நிறுவனங்களை ஊக்குவிப்பதற்காகத்தான் ஆவின் நிறுவனம் விலை ஏற்றுகிறதா அதுவும் சிந்தனை இல்லாமல் முட்டாள்தனமாக ஆரஞ்சு கலர் பாக்கெட்டு மக்கள் அதிகமாக வாங்கக்கூடிய பாக்கெட் விலை ஏற்றி இன்னைக்கு புரதச்சத்து கம்மியாக இருக்கக்கூடிய வேறு பாக்கெட்டுக்கு நீங்க தள்ளிட்டு இருக்கு ஒன்றொன்றும் ஊழல் தான் நீங்க எடுத்து கண்ண திறந்து வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றொன்றுமே விஞ்ஞான பூர்வமான ஊழல் தான் இதுமே சாதாரண ஊழல் கிடையாது ஆவின் நாசருடைய திருமண விழாக்கு போறாங்க நாமளும் தான் போவோம் நம்ம எதிரியனுடைய திருமணம் விழாவுக்கு சென்றாலும் கூட வாழ்த்து விட்டு மணமக்களை வாழ்த்து விட்டு அனைவருக்கும் நல்ல வார்த்தை சொல்வது தமிழினத்தினுடைய மரபு மரபு நாமளும் சொல்லுவோம் நல்லா இருக்கணும் எல்லாம் பண்றேன் அங்க போய் என்ன சொல்றாருன்னா ஆவடி நாசர் அவர்கள் அமைச்சராக வந்த பிறகு ஆவின் நிறுவனத்தினுடைய வருமானம் உயர்ந்திருக்கிறது பாராட்டுக்கள் முதலமைச்சர் சொல்றார் நீங்களா உண்மையாலுமே காலேஜ் போய் டிகிரி வாங்கி படிச்சீங்களா இல்ல யாராச்சும் உங்களுக்கு மேல டிகிரி போய் காப்பி அடிச்சு எழுதிட்டு வந்தாங்களா ஒரு பேசிக் எக்கனாமிக்ஸ் காமன் சென்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குன்னா விற்பனை எப்படி அதிகமா இருக்கிறது நீங்கள் வந்த பிறகு ரேட்டை ஏத்தி இருக்கிறீங்க பால் விலை ஏத்தினீங்க பன்னெண்டு ரூபா நெய் விலை ஏத்தினீங்க தயிர் விலை ஏத்தினீங்க பன்னீர் விலை ஏத்தினீங்க ஆவின்ல இருந்து வரக்கூடிய ஐஸ்கிரீம் விலை ஏத்தினீங்க விலையை ஏத்துறனால ஆவினுடைய விற்பனை உயர்ந்திருக்கிறதோ தவிர அதிகமான பாலை வாங்கியதால் அல்ல முதலமைச்சர் எதுக்கு எதுக்கு பெருமைப்பட்டிருக்கணும் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு முப்பத்தி ஆறு லட்சம் லிட்டர் பால் வாங்கணும் நாங்க ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு நாற்பத்தி அஞ்சு லிட்டர் பால் வாங்குறோம் அந்த பாலை விற்கிறோம் அதனால வருமானம் உயர்ந்திருக்கு அது நல்லது நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு விற்பனை ஆகின்ற பாலை குறைத்து விட்டு விலையை ஏற்றிவிட்டு அதன் மூலமாக ஆவினுடைய வருமானம் உயர்ந்திருக்குன்னு சொன்னா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க கீழே மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு முதலமைச்சருக்கு புரியுதா இல்ல தங்க தட்டுல தான் சாப்பிடுறாரா வெள்ளி பிளேட்ல தான் சாப்பிடுறாரா ஒரு சாதாரண மனிதனுடைய நிலை என்ன என்பது நம்முடைய முதலமைச்சருக்கு தெரியுமா என்பது அந்த நிகழ்ச்சியில அவர் பேசிய பேச்சை பார்த்த பிறகு ஒரு சாமானிய மனிதனுக்கு கூட சந்தேகம் வர ஆரம்பித்து விட்டது இந்த முதலமைச்சர் என்ன பேசலார் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியுமா மேடைக்கு போய் ஒரு நிகழ்ச்சி நான் திறப்பு விழா பண்றேன் அங்க போறேன் இங்க போறேன் அது முதலமைச்சர் கிடையாதுங்க அது முதலமைச்சருடைய வேலை இல்ல அது ஐஏஎஸ் ஆபிசர் பாத்துக்குவாங்க தமிழ்நாட்டுல இருநூத்தி எழுபதுக்கு மேல ஐஏஎஸ் ஆபிசர் இருக்காங்க இந்த கையெழுத்து போடுறது ரிப்பன் கட் பண்றது ஓபன் பண்றது எல்லாம் முதலமைச்சருடைய வேலை என்பது ஒரு ஏழை இன்னைக்கு மாசத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறாங்கன்னா அந்த ஏழைக்கு எப்படி பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிப்பதற்கு இந்த அரசு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது முதலமைச்சருடைய வேலை நடுத்தர மக்கள் இருக்காங்க நடுத்தர மக்கள் பிரச்சனை இல்லாமல் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு எப்படி இருக்கணும் லஞ்சத்தை குறைக்கணும் தாசில்தார் ஆபீஸ்ல லஞ்சம் இருக்கக்கூடாது ஒரு பர்த் சர்டிபிகேட்டுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கக்கூடாது இது எல்லாம் தான் முதலமைச்சருடைய சிந்தனையோ தவிர போட்டி போட்டுக்கொண்டு ரிப்பனை வெட்டிட்டு அதை பண்ணிட்டு நம்முடைய முதலமைச்சர் இன்னைக்கு நாலு மாவட்டத்தில் போய் ரிப்பனை வெட்டினாரு இந்த முதலமைச்சரை போட உங்க முதலமைச்சர் நாலு மாவட்டத்தில் ரிப்பன் வெட்டார் பிரதமர் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு மாநிலத்தில் ரிப்பன் வெட்டுறாரு அதே நீங்க அது ஒரு அளவு கோலா வச்சீங்கன்னா அது ஒரு அளவு கோலாக திமுக
நீங்க என்ன செஞ்சீங்க அதனால மக்களுடைய வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்திருக்கிறதா என்பதை தான் தமிழக மக்கள் கேட்கிறார் பொய்யை சொல்லி புரட்டை சொல்லி பதினெட்டு மாத காலம் ஓட்டி விட்டார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு திமுகவுக்கு ஆசை பெருசு ஆசை பெருசு இப்ப அவங்களுக்கு என்னன்னா தமிழ்நாட்டில் நாம் எல்லாமே ஜெயிச்சிடலாம் ஜெயிச்சிட்டோம்னா இந்தியாவில் டெப்புட்டி பிரைம் மினிஸ்டர் அதாவது துணை பிரதமர் அந்த பொறுப்பை வந்து ஸ்டாலின் ஐயா கொடுத்துட்டோம்னா பட்டத்திலவரசரை முதலமைச்சர் ஆக்கிட்டோம்னா எல்லாம் சரியா இருக்கும்ப்பா அப்படி அதற்காகத்தான் கோயிலு கோயிலுக்கு போறாங்க ஹோமம் பண்றாங்க கோயிலு கோயிலுக்கு சாமி கும்பிடுறாங்க ஆனா அவங்க தெரிய மாட்டேது நல்லவங்களுக்கு எப்பொழுதுமே ஆண்ட வந்து கெடுப்பான் ஆனா கடைசியா கொடுப்பான் கெட்டவங்களுக்கு எப்பவுமே கொடுக்கற மாதிரி இருக்கும் ஆனா கடைசியா கெடுப்பான் ஆனால் நீங்கள் எத்தனை கோழி கோயில் ஏறி இறங்கினாலும் இந்த மனக்கணக்கு மன ஆசை என்பது இப்பொழுது பேராசையாக மாறி இருக்கிறது பட்டத்திலவசருக்கு பட்டத்து அபிஷேகம் அந்த குடும்பையை பார்த்தீங்களா ஒரு தனி மனிதன் குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு குழந்தை அந்த குழந்தை அமைச்சராக்குவதற்கு தனியா அதுக்கு ஒரு தனியா மேடை போட்டு தனியா அந்த குழந்தைக்கு அமைச்சராக்கி அந்த குழந்தைக்கு வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து இவர் ஒரு அற்புதமான அமைச்சர் என்று பெயர் எடுப்பதற்காக அமைச்சர் பொறுப்பை ஏற்பு ஏற்பதற்கு முன்பாகவே ஐஏஎஸ் ஆபிசர் ரெண்டு பேர்த்த செக்ரட்டரியா போட்டு அந்த ரூம் எல்லாம் ஜாம் ஜூம்னு ரெடி பண்ணிட்டாங்க ஆனா அவங்களுக்கு புரியணும் சட்டையில் இருந்தா தான் ஆப்பையில வரும் சட்டையில இல்லைன்னா ஆப்பையில வராது கொங்கு பழமொழி கொங்கு பாஷையில சொல்லுவாங்க சட்டையில் இருந்தா தாங்க வெளியே வரும் சட்டையிலேயே இல்லைன்னா நீங்க சட்டி என்னதான் ஆடம்பரம் பண்ணி அதற்கு பெயிண்ட் அடிச்சு அதர் வந்து சட்டையில் இருந்து வெளியே வா வெளியே வானா உள்ள சரக்கு இருக்கு நம்மள அதையும் தமிழக மக்கள் வருகின்ற இரண்டு வருடத்திலே பார்க்கத்தான் போகின்றார்கள் சரக்கு இருக்கிறதா சரக்கு இல்லையா என்பது அதுவும் மக்களுக்கு தெரியும் அதனால இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் இந்த மண்டலை சார்ந்தவர்கள் புதிதாக கட்சி நினைபவர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பாக நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்து இதே போல் ஆக்கப்பூர்வமான அரசியலை முன்னெடுத்துச் செல்ல வேண்டும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு திருப்பூரில் நமக்கு எம்பி என்பது அவசியம் அவசியம் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா திருப்பூர் உண்மையாலுமே வளரலீங்க மோடி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு திருப்பூருக்கு மட்டும் நேரடியாக நமக்கு ஒரு எம்பி இங்க இருக்காங்க பாராளுமன்றத்தில் பேசுறாங்க மோடிஜியை நினைச்ச நேரத்தில் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி பேச முடியும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்திருந்தால் திருப்பூர் இன்னும் இரண்டு மடங்கு வளர்ந்திருக்கும் ஆனா இங்க இருக்கிற எம்பி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிஸ்ட் சிந்தனைவாதிகளா இருக்காங்க வேண்டாம்ப்பா அது எதுக்கு பா போடுற ரோடு எதுக்கு பா போடுற ஐயோ வேண்டாம்ப்பா இவங்க வாயில் இருந்து வர்றதே அந்த கம்யூனிஸ்ட் எம்பிகளுடைய வாயில் இருந்து ஐயோ வேண்டாம் ஐயோ வேண்டாம் ஐயோ வேண்டாம் பிஜேபியை பொறுத்தவரை வாயில் இருந்து வருவது எப்படி திருப்பூர உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முன்மாதிரி நகராக மாற்றலாம் எப்படி இந்த ஐம்பதாயிரம் கோடி எக்ஸ்போர்ட்ட அஞ்சு லட்சம் கோடியா மாத்தலாம் எப்படி ஏழை மக்களுக்கு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் இங்கேயே கட்டி ஹெல்ப் பண்ணலாம் வசதி வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம் இன்னைக்கு திருப்பூர் இவ்வளவு பெரிய நகரமாக இருந்தாலும் கூட குண்டும் குழியுமாக இருக்கக்கூடிய ரோடு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அடிப்படை வசதிகள் இல்லாத ஊராக திருப்பூர் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் யாருக்கும் இல்லை அதனால் தமிழகத்தில் இருபத்தி ஐந்து எம்பிக்களுக்கு மேலே பாரதிய ஜனதா கட்சி வரப்போகிறது அதில் முதல் எம்பி உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தில் திருப்பூரிலிருந்து நீங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஏப்ரல் மாசத்திலிருந்தே கொஞ்சம் களை கட்டும் ஏற்கனவே சொன்னது போல இரண்டு லட்சம் ரூபாய் இரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கான ஊழல் பட்டியல் சொத்து வருமானம் இன்னொரு பக்கம் பாரதிய ஜனதா கட்சி நடைபயணத்திற்கு முன்பு நம்மளுடைய வாழ்க்கை ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் முழுமையாக திறந்துடுறது அதை மக்கள் பார்ப்பார்கள் மக்கள் எப்பொழுதுமே நேர்மைக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுப்பார்கள் நேர்மையின் பக்கம் தமிழக மக்கள் நிற்பார்கள் என்கின்ற பெயர் எடுப்பதற்கு இந்த நடைப்பயணம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாராளுமன்ற தேர்தல் நிச்சயமாக நமக்கு அமையும் சாமானிய மனிதன் ஒரு ஒருவனும் கூட நேர்மையின் பக்கம் நிற்பார்கள் என்கின்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தல் அதுதான் நம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுக்கே போலிங் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தலையே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு தேர்தல் முன்னாடியே வருதா இருபத்தி நாலு எலெக்ஷன் முடிஞ்சோடனே வருதா அப்பவே வருதா இல்லை இருபத்தஞ்சுல வருதான் நாம் இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகள் கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்லை ஒரு தேர்தல் நீங்க காட்டிட்டீங்கன்னா போதும் வேலை முடிஞ்சது அதனால் நீங்கள் எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் பாரத் மாதா கி